。IKEA 每個月都出新系列啦，啱啱今個月呢個 collection 仲要同設計師聯成，大家可以用大眾化嘅價錢買到設計師作品，真係埋嚟睇埋嚟揀，唔使上淘寶啦。上一個 n e w d i f i c a t 系列。未睇嘅歡迎重温。四月登場嘅 Tasman， 第一次喺 IG 睇到啲 post 嘅時候咧，我以為係丹麥另一個牌子希嘅出品嚟嘅，因為佢啲顏色真係好正。佢啲顏色咧 solid 得嚟咧，又唔會好老土。玩一啲咁豔麗嘅顏色咧，一唔覺意咧就會好出事，會變成啊幼稚園啊或者社區中心會堂嘅設計。簡單講一講 ，IKEA 今次嘅合作夥伴咧係嚟自荷蘭嘅 Raw Color。Raw Color 咧係出名玩顏色嘅，你睇佢啲作品咧係完全唔吝色顏色噶，所以貫徹佢哋嘅作品風格咧，今次同 IKEA 合作都係玩顏色嘅元素。佢哋用唔同嘅顏色紙去創作產品嘅 prototype， 然之後測試唔同嘅顏色組合去為產品配色。就係、是、因為呢啲唔同嘅嘗試，拼拼湊湊咧，就撞出咗一啲新嘅靈感啦。呢、这個方法真係好荷蘭。我有幾個好中意嘅荷蘭 designer 咧，佢都係用呢個方法去 brainstorm 佢嘅 idea。我覺得荷蘭嘅當代設計，尤其是 contemporary， 將會喺未來幾年非常流行。我已經講過啦，興咗十零廿年嘅。Scandinavian 北歐將會 fade out， 大家咧都體驗咗啲一式一樣好平實、好樸素嘅設計，取而代之咧就將會係一啲比較誇張嘅佈置。By the way， 個設計師 Raw Color 咧喺二零二四年佢哋嘅 Link Sofa 攞到 Wallpaper Design Award。當然我唔係叫大家一下子去到咁盡啦，咁樣嘅 sofa 我諗未必大家都接受到，我都接受唔到啦。只不過呢個係未來嘅大趨勢，我哋會一步一步 ship 向一啲誇張嘅裝置。IKEA 嘅 Tasman 咧一共有十八件產品，不過咧我會講重點幾件值得入手，因為我覺得可以用 IKEA 嘅價錢買到 designer piece 咧，呢、这個先係重點。我覺得大眾比較容易接受嘅咧，就係佢架車仔啦，又或者 marketing 定位叫做有活力嘅儲物架，嫩粉紅色撞橙色撞芥末黃色呢一、这個 combination 咧，真係不得了。刺激眼球得嚟咧，但又唔會覺得好唔舒服嘅喎。我覺得佢嘅對比度咧啱啱好。我好中意佢扭空嘅金屬設計，你咧可以若隱若現咁睇到裏面裝咗啲乜嘢，而且咧每一面都唔同。佢 promotion 嘅資料咧係當 trolley 餐車咁用。但我覺得佢作為 sofa 隔離嘅 end table 啊，書台嘅文件、文具架，甚至床頭架，我都覺得 O K。另一個咧，我覺得物超所值嘅咧，就係佢嘅燈罩啦。佢有兩款嘅，一個咧就係紅色為主，直徑廿七 cm 嘅台燈；另一個咧就係黃色作主色嘅三十五 cm 嘅吊燈。呢兩款咧都係燈罩嚟嘅啫，所以如果你買嘅時候咧，你係需要配翻相應嘅配件嘅。台燈就配翻台燈座啦，吊燈就配翻吊燈罩啦。除非你已經有呢啲配件想換個燈罩啦。不過我覺得佢個吊燈燈罩唔係就咁扭個燈泡，拍個燈罩上去，因為佢開口直徑唔係好大。佢令我諗起一個唔係好多人識嘅牌子 p a n d u 嘅 Two Top。已經係一九七二年嘅設計，好似賣緊萬幾蚊一支，當然冇得貨比貨啦，但係只係感覺相似。IKEA 呢支 Tasman 咧真係好紅，喺 IG 咧已經好多人 share 緊，因為佢真係好平，燈罩連埋個燈架都係講緊二百五十蚊港紙，差唔多廿幾磅。因為佢每一層燈罩重疊，燈罩同燈罩之間滲光，就算佢嘅燈罩係金屬做。都可以做到燈光散射嘅效果，好柔和，所以做床頭燈好好，又或者入門口嘅 console 都 OK。你唔使話好驚，屋企要好爆、好前衞先用到呢支燈。其實網上面嘅分享咧都係普通嘅家居，反而用咗呢支燈咧更加顯眼。二百零蚊買到支設計師作品作為屋企嘅焦點咧，我覺得真係好正。跟住咧就係佢同系列嘅掛牆鐘啦。冇錯，呢個係鐘嚟㗎，唔係碟嚟㗎。綠色咧就係時針，粉紅色就係分針，藍色就係秒針。你要睇佢突出嚟嘅地方。我真係好中意呢類型嘅鐘，因為佢俾我一個大概嘅感覺時間就得啦，大概唔使太精準嘅。因為我自己用緊啲雲石鐘都係。
，我要精准嘅話，我睇電腦或者睇手機都得啦嘛。我覺得佢呢個鐘咧就咁掛喺度咧，已經可以當藝術品或者好靚嘅裝飾品。裝飾功能咧大過佢嘅實用性。二百零蚊買到件裝飾品，我諗呢個價錢你喺日本城都買唔到個靚嘅鐘。K 1 1或者啲 designer shop， 你想買個靚少少有啲款嘅，閒閒地都過千蚊。唔知道大家買傢俬或者買一啲單品嘅時候，會唔會 set 咗一啲目標俾自己？想要一啲產品去 highlight 自己屋企，嘗試一啲新鮮感。但係每一次都係默默地買咗啲黑白灰嘅產品，因為覺得比較安全。不過呢個系列嘅配色已經可以幫你解決咗好多問題。佢每個單品都有三到四種顏色，紅色做主角配粉紅色，佢哋嘅顏色咧好相近，所以感覺好和諧。好似呢個有儲物功能嘅 side table 啊，仲有呢張靚到黐咗線嘅羊毛地氈，我知我知我知知知，大家唔想用地氈，唔中意用地氈，我 get 到嘅。上次我做完地氈嗰集，全部人都話唔用地氈，唔用地氈，唔用地氈。O.K. 稍安無躁，但係佢配色真係好靚啊嘛！因為我 office 爭一張地氈啊，我而家屋企個本身嗰個灰色地氈咧，我真係好想揾張大嘅地氈冚住佢。你哋覺得呢？今季 IKEA 除咗 t e s m a n s 呢個系列之外咧，仲有幾支好值得留意嘅燈飾，好似 r a m t i n g 最值得留意嘅細節咧，就係佢嘅 diffuser 散光器，用塑膠接出嚟嘅。因為佢呢個環形嘅接子散光器咧，可以令到光線咧均勻咁散佈喺出面。但係唯一我覺得令我卻步嘅咧，就係佢燈罩下面咧係冇 diffuser 嘅。因為我對於燈光點樣散射好要求好高，所以佢向下聚焦嘅光線咧，可能就比較適合放喺餐台啊，或者有 coffee table 嘅上面啦，可以作為 spotlight 去 spot 一個小嘅。範圍、走廊啊、玄關位置或者有人行嘅地方就唔建議使用啦，因為你吊高咗支燈，你咁樣望上去咧，你會望到個燈膽嘅。如果你中意呢個設計，佢同款嘅台燈都好好，可以作為床頭燈。因為佢散射嘅效果好浪漫，好啱用喺睡房。我嘗試咧喺實體店揾佢哋出嚟啊，但係可能呢兩支燈實在太新啦。我行咗兩間鋪頭，我都見唔到佢哋有 display。如果你哋喺 IKEA 見到實物嘅話，留言話俾我知佢哋實物係咪真係好似睇相咁靚啊？唔知你哋有冇聽過法國一個牌子 DC d u b m a n t i s 佢有支壁燈同地燈好出名嘅，佢嘅賣點咧就係可以提供一個大角度嘅旋轉，因為佢個燈臂咧你可以揈旋轉揈嚟揈去，你佢可以你可以為唔同嘅區域提供照明。呢支燈賣緊大概萬幾蚊港紙左右，又或者我上次介紹過嘅經典燈飾 Arco 地燈，呢一支意大利地燈咧都好出名嘅，因為有啲空間咧未必可以裝到吊燈嘅，呢啲大型嘅地燈咧就可以為为屋企提供更多嘅照明方法，譬如你租屋未必可以装到吊灯，或者你本身屋企你唔想作墙再装多个吊灯位喺个天花度，呢啲大型嘅地灯咧就可以悭翻装灯嘅工具，取代吊灯功能。上次我行过 IKEA 嘅时候咧，我就系见到 IKEA 有一支呢类型嘅地灯 v o h o i 呢支燈咧都係有特長嘅燈臂，你可以照完客廳之後照飯廳，因為你好輕鬆咁揈過去就得啦嘛。同埋我最中意佢嘅燈罩咧，係可以調校角度嘅，你可以更加準確咁照某一個空間，而且佢內置嘅 LED 咧。無論你喺上面睇定係下面望翻上去，你都睇唔到個燈源，因為佢塑膠嘅燈罩咧完全覆蓋咗 LED， 感覺咧就更加 high tech。英國依家開始回暖啦，香港就從來都喺夏天當中。我哋接觸户外嘅時間咧，將會更多。無論係我哋嘅花園定係香港嘅露台都好。早幾年咧，各大品牌都推出一啲無線充電燈，等我哋可以帶出户外。譬如好似 Manual 嘅 Carry 啊 v e r p a n 嘅 Pantella 啊，啲廠咧都將一啲好受歡迎嘅燈重新包裝，改裝成充電燈推出市面。隨住鋰電池嘅技術咧不斷改進，佢哋而家嘅壽命已經好長噶啦。不過呢啲 design e r piece 下下都講緊千幾二千蚊支，就唔係個個都 afford 得到。IKEA 嘅充電燈真係幾好，譬如好似 s o v e r d o n 佢有兩支入電芯嘅，白色嗰支咧，我覺得同我呢支 column 都幾似。都係無線燈嚟嘅，都可以做到同樣嘅效果。呢啲充電燈咧，其實你可以喺夏天嘅時候拎出花園或者香港露台用。
，好細支唔怕佔據空間，同埋最重要嘅係用電芯，有啲甚至係充電式，電芯都唔使買。佢哋最大嘅優點咧就係唔使拉線，因為有時你想補光嘅地方咧，你未必有插蘇位，放一支燈就可以隨時隨地咁補光，不受限制。因為我最近有間房想做一個 set up， 但係成間房得一兩個地蘇，而我又好想喺牆上面補光喎。咁我冇理由拉線嘅嚇，我就將兩支充電燈黐喺個牆上面。我要插電嘅時候咧，搣翻落嚟插電就可以啦。呢、这個咧都係租屋人士想補光嘅方法。我喺 IKEA 咧都揾到支差唔多嘅燈，都係叫 Sovereign。我諗佢充電嘅燈都係用 Sovereign 去命名。如果你想試下用呢個方法去補光嘅話，可以用呢支燈去試下。同埋重點，佢只係六磅啫，多支 decorative 嘅燈都好啊。唔經唔覺咧，今次已經係第三次做 IKEA 嘅推薦噶啦。其實你哋有冇其他品牌想我 review 佢嘅產品？譬如好似無印良品。不過講起無印，佢最近歐洲嘅無印清盤，佢話對英國嘅無印冇關係。其實我自己都帶咗好多無印嘅嘢過嚟嘅。我套無印架咧跟咗好多年嘅啦，已經搬過好多次屋，我特登 ship 埋過嚟。仲有佢嗰啲誒膠膠櫃桶、膠盒，以前買落嗰啲咧係日本製嘅，依家佢已經係越南製、越南生產嘅啦。如果你想睇無印良品嘅推薦嘅話，留言加一話我知啊。咁就下條片見啦，拜拜。